হ্যালো ট্রাভেল শুটার্সের বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন চলে এলাম আপনাদেরকে মহাকাশ গবেষণা নিয়ে একটা সুন্দর তথ্যমূলক ভিডিও উপহার দিতে যে ধরনের প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে একজন নভচারীকে তৈরি করা হয় আজকে আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। একজন উঠতি নভচারীকে মূলত দু ধরনের প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় এই দু ধরনের প্রশিক্ষণের ফলাফলের ভিত্তিতে অবশেষে তাদের মহাকাশ ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত করা হয়ে থাকে প্রথমেই আসি শিক্ষাগত প্রশিক্ষণ নিয়ে একজন মহাকাশচারীর কি ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে তা তার পেশার উপর নির্ভর করে একজন পাইলট বা বিমান চালক মহাকাশযান কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তার উপর প্রশিক্ষণ নেন পিএইচডি ডিগ্রিধারী বিজ্ঞানীরাও মহাকাশ যাত্রায় অংশ নেন তাই তাদের নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বিস্তর গবেষণা করার দরকার হয় এছাড়াও রয়েছেন বিভিন্ন প্রকৌশলীর দল মানে টেকনিশিয়ানদের দল যারা মহাকাশ যাত্রার জন্য ব্যবহৃত নানা যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে থাকেন এসব একান্ত ব্যবহারিক কাজ ছাড়াও মহাকাশচারীদের শ্রেণীকক্ষে নানা তাত্ত্বিক বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে হয় এই যেমন হাবল টেলিস্কোপের কাজ সম্পর্কে জানা আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনের বিভিন্ন অনুষঙ্গ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা থাকা এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি মহাকাশ সম্পর্কিত বিষয় যা একজন নতুন নভচারীর জন্য জানা একদমই অত্যাবশ্যকীয় আর আরও একটি প্রশিক্ষণ যেটি সব থেকে কঠিন সেটি শারীরিক প্রশিক্ষণ এটি হলো অ্যাস্ট্রোনট বা মহাকাশচারীদের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের ধাপ প্রথমত একজন শিক্ষানবিশ নবচারীকে জিরো গ্রাভিটি বা ভর শূন্য অবস্থায় কিভাবে মানিয়ে নিতে হবে তা শেখানো হয় প্রযুক্তির সহায়তায় বর্তমানে একটি কক্ষের মধ্যে মহাকাশের মতো ভর শূন্য অবস্থা তৈরি করা যায় তবে এখন একটি কক্ষকে ভর শূন্য করার চেয়ে জলের তলদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করানোকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে জলের নিচে ভর শূন্য অবস্থা তৈরি হয় বলে এখানে নানা ধরনের নকল মিশন বা মক মিশন পরিচালনা করা হয়ে থাকে মহাকাশের পরিবেশ একটা মানুষের জন্য সব দিক থেকে প্রতিকূল তাই এর জন্য প্রস্তুত হতে অনেক দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ আবশ্যক পৃথিবীর পরিবেশে ওয়ান জি গ্রাভিটির মধ্যে বেড়ে ওঠা একটি শরীরকে মহাকাশে প্রায় ভরশূন্য একটা পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়া অনেক কঠিন দেহের অভ্যন্তরীণ নানা কর্মকাণ্ড এই নতুন পরিবেশের জন্য নতুনভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে এ কারণেই উর্তি নবচারীদের জন্য নানা বহুমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় নাসার ভমিট কমেট নামের এক বিশেষ এয়ারক্রাফট রয়েছে এই এয়ারক্রাফটের মাধ্যমে নবচারীদের ভর শূন্য পরিবেশে ভেসে থাকার ও দৈনন্দিন কাজ করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এছাড়াও নিউট্রাল বুয়েন্সি ট্যাঙ্ক নামের এক সুইমিং পুল সদৃশ ট্যাঙ্কে তাদের ভর শূন্য অবস্থায় নানা এক্সট্রা ভেহিকুলার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা শিখতে হয় জল ভর্তি এই ট্যাঙ্কে যন্ত্রের সাহায্যে ব্যক্তির শরীরের ঘনত্বের সাথে জলের ঘনত্ব মিলিয়ে নেওয়া হয় এতে কেউ ডুবে না গিয়ে বরং ভরহীন অবস্থায় ভাসতে পারে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি আসার পর তা মহাকাশ যাত্রার প্রশিক্ষণের আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে নাসা ছাড়াও অন্যান্য মহাকাশ গবেষণা সংস্থাগুলো যেমন রসকসমস এসা তারাও এটির প্রয়োগ ঘটিয়ে নানা প্রকার নকল স্পেস মিশন পরিচালনা করছে এতে করে মহাকাশ সদৃশ পরিবেশে নবচারীরা বাস্তবের সমতুল্য অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারছে মহাকাশযানের সঠিকভাবে অবতরণ নিশ্চিত করার জন্য ও নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থা মোকাবিলার জন্য ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ট্রেনিংয়ের কোনো বিকল্প নেই আজকের দিনে তবে একটা বিষয় আমাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে মহাকাশ যাত্রা অনেক কঠিন একটা কাজ টাকা পয়সা ভিসা পাসপোর্ট থাকলেই যেমন সারা বিশ্বে ভ্রমণ হয়তো করা যায় এই ভ্রমণ ঠিক সেই রকম নয় একজন নভচারীকে মহাকাশে যাওয়ার জন্য বছরের পর বছর প্রশিক্ষণ নিতে হয় নিজের শরীর ও মনকে মহাকাশে সুন্দর কিন্তু একাকি ও প্রতিকূল সেই পরিবেশের জন্য প্রস্তুত করতে হয় শুধু এমনি এমনি মহাকাশ ভ্রমণকে সর্বকালের সেরা চ্যালেঞ্জ বলা হয় না কারণ কেবল যোগ্যতা থাকলেই হয় না এর জন্য একজন ব্যক্তিকে অনেক কাঠখরও পোড়াতে হয় বন্ধুরা এই যে জেসিকা মেয়ার ফিরে এলেন লুকা পারমিটানো ফিরে এলেন আর গ্যালেন যেমন ক্রিস ক্যাসিডি ইভানিশিন এনারা কিন্তু প্রত্যেকেই এই কঠিন পরীক্ষা বা কঠিন ট্রেনিংয়ের মধ্যে দিয়েই নিজেদের গড়ে পিঠে একজন অ্যাস্ট্রোনট বানিয়েছেন নিজেদেরকে বন্ধুরা এই ছিল অ্যাস্ট্রোনট ট্রেনিং নিয়ে একটি তথ্যমূলক ভিডিও কেমন লাগলো জানাতে ভুলবেন না আমাদের সঙ্গে সবসময় থাকবেন সাবস্ক্রাইব করে লাইক শেয়ার অবশ্যই করবেন আর কমেন্ট বক্সে লিখবেন আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত আসি আবার দেখা হবে পরবর্তী অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে ধন্যবাদ